、共産党はまだ暴力的な革命っていうものを党の要項として廃止してませんから日本共産党は暴力革命路線を捨てていない広尾での八代弁護士の発言が論争の的になりました批判が殺到したため八代氏は謝罪したものの政府の公式見解に沿っただけと弁解しました政府見解では日本共産党は敵のデカタロンに基づき暴力革命方針を堅持しているとされていますしかしそれは本当なのでしょうか今回は暴力革命の根拠とされる敵のデカタロンについて解説します敵のデカタロンという言葉は日本共産党の50年問題の後処理・公領制定議論の中で出てきた言葉です戦後再建された共産党は野坂理論と呼ばれる平和革命路線をとっていました占領軍の統治は民主主義を植え付ける目的を持つものでこの体制下でも平和的で議会的な方法で民主主義革命ができるというものでしたしかし実際には占領軍は労働運動や民主化運動への弾圧を次第に強めていきましたいわゆる逆コースとデッドパージですそのような中で1950年1月コミンフォルムは野坂の平和革命論を名指しで批判批判への対応について党内で対立が高まる中7月には共産党幹部の公職追放命令が出されますこの混乱の渦中当時の徳田久一書記長は自身と側近のみで党を指導する体制を作り事実上党中央を解体しましたそしてこれに反対する宮本賢治中央委員らが徳田らの所管派指導部と行動をことにしここに日本共産党は2つに分裂したのですこれが50年問題です徳田ら所管派指導部は北京に亡命しそこでソ連のスターリンソ連共産党の介入のもと新しい方針を出しました悪名高い51年考慮ですこの考慮は日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのは間違いであるとしています考慮的文章としては歴史上唯一武力による手段を全肯定するものですこの綱領のもと、諸官派は武装闘争を進め、日本共産党の名のもとで暴力事件が起こされたことは事実です。53年に朝鮮戦争が終結、スターリンと徳田久一が死去、レッドパージもすでに終わり、これにより武力方針を取る根拠も推進力も消滅しました。ここから、方針と党の分裂状態の正常化が試みられ、55年、六前教が開かれ、武装路線の停止と党の再統一がなされました。そして56年、50年問題の正式な総括である50年問題についてが決定されます。ここにおいて、不正常な状態で出た武装方針を批判し決別するとともに、51年考慮を貫いていた暴力革命唯一論の克服を呼びかけています。ここから、新しい考慮を決めるための長い長い討議が始まります。日本共産党が新しい考慮を制定するまで、6年の歳月を要しました。この背景には、党内で暴力革命か平和革命か、民主主義革命か社会主義革命かといった運動方針の議論がまとまらなかったことと、スターリンの死により、国際的にも議論の見直しが進んでいたことがあります。元来、マルクスもレーニンも、武力による手段が唯一とは考えず、あくまでも平和的な革命を目指す立場にありました。しかし、レーニンの死後、スターリンが権力を握った時代に、ロシア革命の権威を一般化する形で、暴力革命唯一論を強調する理論が構築されていったのです。戦後には、ソ連の介入を受け、西ドイツ、ブラジル、インドの共産党などが、武装方針を取りました。日本の51年考慮も、スターリンの意向に沿って作られたものであることが分かっています。スターリンの死後、この暴力革命唯一論も見直されることになりました。57年、社会主義国の共産党がモスクワで会議を開き、国際共産主義の運動方針と理論の問題について話し合いました。その結果であるモスクワ宣言こそ敵のデカタロンの最初の元ネタです。一説を紹介します。労働者階級とその前衛であるマルクス・レーニン主義党は平和な方法で社会主義革命をやり遂げようとしている。この可能性を実現することは、労働者階級と全人民の利益に、民族全体の利益に合致する。現在の条件のもとでは、一連の資本主義諸国で、前衛部隊に導かれる労働者階級は、労働者の統一戦線、および人民戦線、その他のあらゆる形態のいろいろの政党や、社会団体の協定や政治的協力に基づいて、人民の大多数を統一し、内戦なしに国家権力を握り、基本的な生産手段を、人民の手に移すことのできる可能性を持っている。
人民の大多数をより心にし、労働者階級は、反動的反人民的勢力を敗北させ、議会で安定した過半数を勝ち取り、勤労人民に奉仕する道具に変え、議会内の広い大衆闘争を繰り広げ、反動勢力の抵抗を粉砕して、社会主義革命を平和のうちに実現するために必要な条件を作り出す可能性を持っている。搾取階級が人民に対して暴力に訴えてくる場合には別の可能性すなわち社会主義への平和的移行の可能性をも考えに入れなければならないレーニン主義が教えているようにまた歴史の経験が証明しているように支配階級は自ら進んで権力を譲り渡すものではないこのような条件のもとでは階級闘争の激しさの程度とその形態はプロレタリアートにかかっているのではなくてむしろ人民の圧倒的多数の意思に対する反動勢力の抵抗力、社会主義を目指す戦いのあれこれの段階で、反動勢力が暴力を使うかどうかにかかるのである。ここでは、議会を通じて、平和的に革命を遂行する条件は存在し、それができないとすれば、時の政権が人民に銃を向けるだけであるという内容です。公領討議の渦中にある日本共産党では、暴力革命唯一論か平和革命必然論かという議論が激しく交わされていましたが、58年の第7回大会では、モスクワ宣言を受けて、あくまで平和革命が原則で、流血の事態になった時のみ例外であり、そのようにならないように、最大限の努力をすると取りまとめています。革命が、非流血的な方法で遂行されることは、望ましいことである。今日の憲法が一応、政治社会生活を規制する法制上の基準とされている情勢では、大衆闘争を基礎にして、国会を、独占資本の支配の武器から、人民の支配の武器に転嫁さすという可能性が生じている。しかし、反動勢力が弾圧機関を武器として人民闘争の非流血的な前進を不可能にする措置に出た場合には、それに対する闘争も避けることができないのは当然である。支配階級がその権力をやすやすと手放すものでは決してないということは歴史の教訓の示すところである。我々は、反動勢力が、日本人民の多数の意思に逆らって、無益な流血的な弾圧の道に出ないように、人民の力を強めるべきであるが、同時に、最後的には、反革命勢力の出方によって決定される性質の問題であるということも、常に忘れるべきではない。こうして、初めて、最終的には、敵の出方が決するという言葉が用いられたのです。全体を見ればわかるように、あくまでも武力弾圧に訴えてこない限りは、平和的手段を追求するということが述べられています。これは、平和的手段で革命をするのは不可能という主張に対する、一種のエクスキューズであるように見えます。60年には、日本を含む世界81カ国の共産党代表が、モスクワに集まり、再び、共産主義運動の国際会議が開かれました。その結論であるモスクワ生命では、モスクワ宣言での平和革命への道を再確認しています。そして、61年7月、ついに、長い公領討議は終わりました。日本共産党が選んだ道は、平和革命と民主主義革命です。発展した資本主義国であるものの、米国に半ば占領された従属国である日本では、まず、反帝、反独占の民主主義革命が必要であり、それは、国会を通じて行われることが明記されました。公領自体には敵の出方論は登場しません。ただし、大会の政治報告では、7回大会で確認されたモスクワ宣言の平和的方法に関する部分の指示を再確認しています。敵の出方論についてその後述べられた代表的なものとしては、第11回大会が挙げられます。議会の多数を得ての民主連合政府の樹立という方針が具体化される中で、もう一度登場したのです。敵の出方論について一番まとまった記述がこれなので長いですが引用します。暴力の問題については日本共産党は組織的かつ系統的な暴力、一般に人間に対するあらゆる暴力の排絶を目指すことを公領に明記している日本でただ一つの政党である。社会の変革を目指す際にも人民の多数の意思を尊重し、かつ人民にとって最も犠牲の少ない形態を望み追求するのが共産主義者の一貫した原則的態度である。我が党は、すでに、民族民主統一戦線勢力が、国会で多数を占めて、平和的、合法的に、人民の政府を作ることを目指すことを明らかにしている。しかし、その最内外の反動勢力が、クーデターその他の不法な手段に、あえて訴えた場合には、この政府が、国民と共に、秩序維持のための、必要な措置を取ることは、国民主権と議会制民主主義を守る当然の態度である。
、我が党がこうした敵の出方を警戒するのは、反動勢力を政治的に包囲して、あれこれの暴力的策動を未然に防止し、独立、民主日本の建設、さらには、社会主義日本の建設への平和的な道を保障しようとするためであって、これをもって、暴力主義の証拠とするのは、極めて幼稚なこじつけである。さて、ここまで敵の出方論の内容を見てきました。まとめると、日本の革命は完全に平和的な手段をもってする。例外があるとしたら、時の政権が武力で弾圧をしてきた時か、成立した新政権に対してクーデターやテロを起こされた時のみである、という内容でした。果たして、これが暴力革命の方針でしょうか人々に武器を向けるような政権ができた時に、それに立ち向かうことや、新政権が、クーデターや白色テロに対応することが、暴力革命というでしょうか。今なお、公安当局は、敵の出方論に基づく暴力革命を堅持しているとして、日本共産党を監視しています。しかし、70年近く監視してきて、見つかったのはといえば、勝手踏み切りぐらいでした。暴力革命路線の嘘というのは、明白でしょう。敵の出方論はある意味では何があっても運動をやめないという意思表示でもあったのだと思います。歴史の事実として社会主義を目指す運動は各国で様々な弾圧を受けてきました。ナチ政権下のドイツ、インドネシアの 9.30 事件、チリクーデター、グレナダ侵攻と埋挙に糸間がありません。そして、日本でも、戦前に、激しい弾圧を受け、それでも、日本共産党は、運動を続けてきた。敵の出方論には、民衆に銃を向けるような、民主性を踏みにじる政権ができたとしても、変革に挑み続けるという決意が、込められていたのでしょう。2021年に行われた党99周年記念講演にて、C 委員長は、敵の出方論という表現を使わないことを正式に表明しましたが、日本共産党の平和革命方針にはこの精神が引き継がれることでしょう。終わり。